بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبر میں ہوں آپ کی میزبان انیکا نثار ناظرین بہت ساری چیزیں شامل کرنی ہے اور آپ کی صبح کو ایک بار پھر باخبر منانا ہے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے بہت سارے تجزیہ آپ کو دینے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کی جس کے بارے میں بہت سارے لوگ سوالات اٹھا رہے تھے کچھ عرصے پہلے کچھ خبریں سامنے آئیں کہ ملاقات ون آن ون ملاقات میں وزیر اعظم اور چیف فارمی سٹاف کی ملاقات میں یہ کہا گیا آرمی چیف کی جانب سے کہ پاناما لیگز کا مسئلہ فوری طور پر حل کریں لیکن اس بات کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بات کیسے باہر آ سکتی ہے سپیشلی وزیر دفاع صاحب نے یہ فرمایا اب آڈیو سامنے آ گئی ناظرین ویڈیو تو آیا کرتی ہے ون آن ون ملاقات کی لیکن آڈیو کیسے سامنے آ گئی سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی اس کے بعد ہم ڈسکشن کی طرف جائیں گے بریگیڈیر ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انیلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے ان کا موقع لیں گے فاروق صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی ایک تو ویڈیو یوزلی دیکھتے ہیں پی ٹی وی کا کوئی کیمرہ مین یا پھر دوسرے جو وہاں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کیمرہ مین ہوتے ہیں وہ یوزلی ویڈیوز بنایا کرتے ہیں آڈیو پہلی دفعہ سامنے آئی ہے کیسے سامنے آئی کیا ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی مرتبہ آڈیو سامنے نہیں آئی ہے پچھلے پانچ ہفتے میں یہ سیکنڈ کیس ہے پہلا کیس آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو پہلی اسپیچ تھی یہ پناما لیگ کے چکر میں جو پہلا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ آڈیو سامنے آئی ہے اس میں ویڈیو تو نہیں تھی لیکن اس میں آڈیو آئی ہے کہ جس میں مریم نواز صاحب کی آواز ہے میرے خیال عرفان صدیقی صاحب کی آواز ہے کہ وہ جو پرائم منسٹر الفاظ جو ہیں سیٹ کر رہے ہیں اپنی اسپیچ کے لیے اس کے بعد لیکن وزیر اعظم کی آڈیو جو ہے اس طرح کی سیکنڈ ٹائم آئی ہے ان دا لاش فائی ویگ اب یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ there is a big security lapse کہیں پہ کوئی گربڑ ہے پرائم منسٹر آفیس کے اندر اب زیادہ ان کو ایکسس جو ہے پرائیوٹ چینلز تو ہوتی نہیں وہاں پہ وہ تو پی ٹی وی کو ایکسس دیے جاتا ہے کہ وہ فوٹو لیتے ہیں ان کی پالیسی ہے کہ آمنے آواز کو میوٹ کرنا ہے صرف آپ ایمیجز دکھائیں گے لیکن اگر یہ سیکنڈ ٹائم ہوئے میرے خیال ہے پرائیم منسٹر آفیس نے ضرور اب انکواری آرڈر کی ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ پرائیم منسٹر صاحب کے جو خاص آدمی ہیں بلو آئی� اطاولہ قاسمی صاحب جب سے وہ چیئرمن پی ٹی وی بنے ہیں پچھلے آٹھ ہفتے میں یہ سیکنڈ ٹائم پرامیسور پاکستان کے لیے ایمبیرسمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے ایک سیکنڈ نہیں نہیں بڑی امپورٹنٹ دیکھیں نا جی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہیڈ آف دی آرگنیزیشن ہوتا ہے جب کوئی نیا آتا ہے تو ظاہری بات ہے چینجز ہوتے ہیں وہ اپنے نئی پالیسی لے کے آتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اطالعہ قاسی صاحب جو ہے is not in control of پی ٹی وی نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ اب ان کو انکواریز پر آرڈر کرنی چاہیے اور کر بھی رہے ہوں گے انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے اب وہ انہوں نے آئی ایس آئی سے تو انویسٹیگیٹ کرانا نہیں ہے پرائیم منسٹر آفیس جو ہے جب بھی پاکستان میں سیول گورمنٹ ہوتی ہے وہ میشن انٹیلیجنس بیرو پہ اپنا زیادہ ریلائی کرتے ہیں یہ ایک ٹریڈیشن ہے پاکستان میں اور اس انٹیلیجنس بیرو پہ تو پچھلے آٹھ سال میں بڑا ہیوی انویسمنٹ کی گئی ہے نیا ایکوپنٹ ٹیکنیکل گیجٹس اور لیٹسٹ ایکوپنٹ کو دیا گیا ہے مانٹرنگ کا سرویز کا وغیرہ وغیرہ اور ان کو بڑا میں سمجھ تو بڑا لاکے کھڑا کیا گیا ہے آئیو سائی کے مقابلے میں تو آئی بی کی ذمہ داری ہوگی وہ کر رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کس کے مول ہیں کس کے کن کے خاص آدمی ہیں جو کہ یہ لیکس جو ہیں وہ ڈیلویٹ لیک کیا جا رہے ہیں صحیح اور یہ بڑی سنسٹیو میٹنگ تھی آرمی چیف کی اور وزیراعظم کی میٹنگ عام طور پر اس طرح سے کبھی سامنے نہیں آیا تنویر صاحب اس فیکٹ کے اس طرح کی میٹنگ کی کبھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی اب یہ ٹائمنگ پہلے بتایا گیا کہ جی پاناما لیکس کے حوالے سے جواب طلبی کی گئی اب یہ چیز سامنے آگئے جس کے اندر ایسی کوئی بات سامنے نہیں آرہی وضاحت تو نہیں ہے کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر جب ملتے ہیں تو جس بندے نے جا کے وہاں پہ ایکس بندی کرنی ہوتی ہے فوٹیج بنانی ہوتی ہے اس کی سیکورٹی کلیرنس ہوتی ہے اس کا پتہ کرائے جاتا ہے کون ہے وہ سینئر آدمی ہے کیا اس کو کام آتا ہے پھر اس کے جو فوٹیج بناتا ہے وہ انفرمیشن منسٹری دیکھتی ہے پھر کنسرنڈ کوارٹر سے اس کو ریلیز کیا جاتا ہے کہ یہ تسلیب بک جائے اس کے باوجود جو فوٹیج آئی اس کے اندر دو تین فکرے بھی آگئے جو کہ واضح نہیں ہیں ایک فکرہ یہ ہے کہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہاں اس تاریخ سے پہلے پہنچنا ہے دوسرے میں وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تاریخ دے دی گئی ہے بات یہ ہے کہ اب کیا یہ نون لیگ نے یہ فوٹیج جاری کر کے یہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنی کوشک کی ہے کیا یہ بتایا کہ جمہوری حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کیا اس میں یہ تاثر ہے کہ وزیراعظم کی جواب طلبی کی جا رہی ہے کیا وزیراعظم کو منتخب مہوری
یہ جو لوگ اپنی اپنی مرضی کے کچھ لوگ سیاسی حکومت کے فائدے کا مفہوم چلا رہے ہیں ٹی وی پہ اور کچھ لوگوں نے خبر دی دوسری یہ سامنے کیوں نہیں آ رہے یہ ذرائع کے حوالے سے کیوں خبر ہے دھرنے میں کہا گیا کہ آرمی چیف نے نواز شیف سے اسیفہ طلب کیا بعد میں ایسی بات ہی کوئی نہیں ہوئی خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی ملاقات میں پاناما لیکس کا معاملہ زیر بحث ہی نہیں آیا میڈیا میں جن لوگوں نے یہ خبریں چلائی ہیں وہ سیاسی لوگ بھی ہیں اور غیر سیاسی حلقے بھی ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ سیول ملٹری ریلیشنز کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے موقع پہ جبکہ پہلے ہی یہ تعلقہ تناؤ کا شکار ہیں آرمی نے کہا تھا گلشن اقبال کے بعد کہ ہم پنجاب میں یک طرفہ آپریشن کریں گے وہ آپریشن کہاں ہے میں آپ کو کوئی بیسیوں ایسے موضوعات بتا سکتا ہوں جہاں پہ حکومت اور آرمی ایک پیج پہ نہیں ہیں لیکن اس سٹیج کے اوپر دونوں طرف سے میڈیا کو خبریں دی گئیں میڈیا نے زیادتی یہ کی نہ ویریفائی کیا نہ چیک کیا بازی لینے کے چکر میں جو جھوٹ میں یسر آیا وہ چلایا اچھا اب کس سائیڈ کو مانا جا فاروق صاحب اس سائیڈ کو کہ جواب تلبی ہوئی ہے اس سائیڈ کو کہ تاریخ کے اوپر جو ہے آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہاں جانا ہے اور وہ تمام چیزیں کیا مانا جا اب بھئی دیکھیں بڑی سمپل سی بات بھی ہو سکتی ہے ایسی لوگوں نے پکھانڈ بنایا ہے ملک اندر ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے جس میں پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جی بیس اپنا واقعی میڈیکل چیک اپ ان کا جو لنڈن میں ہونا ہے اور بیس میئے کے اراؤنڈ انہوں نے پھر لنڈن جانا ہے چار پانچ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ میہ صاحب آپ کی پوائنٹمنٹ وہ ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہاں جی وہ تاریخ میں نے دے دی ہے میرا ڈیٹ جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے شاید اتنی سی سمپل سمپل سی بات ہو ایک تو یہ بات ہے دوسرا ایک پیٹن ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں آرمی چیف اور پرائمیسٹر پاکستان کی ملاقات میٹنگز کا پہلے ان کی ون آن ون ملاقات ہوتی ہے دیکھیں میں ایک بات بتاؤں یہ ون آن ون جو ملاقات ہیں نا یہ سلسلہ فورن آفیس میں بھی یہ چل رہا ہے کس طرح کہ نواز شیف صاحب جائیں گے پہلے ایک ون آن ون ملاقات ہوگی اپنا اوباما کے ساتھ ون آن ون ملاقات ہوگی موڈی کے ساتھ پھر اس کے بعد ان کے جو جو ان کو بولتے ہیں اپنا جو باقی آفیشل ہوتے ہیں پھر وہ بیٹھ کے آپ نے سامنے بات چیت کرتے ہیں یہ ون آن ون ہمیشہ سی بڑی کانٹیویشل چیز رہی ہے کیونکہ ون آن ون جب ملاقات ہوتی ہے اس وقت کوئی ساتھ بیٹھا نہیں ہوتا ہے جو کہ ریکارڈ کر رہا ہو کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے کیا فیصلے ہو رہے ہیں کیا چیز یہ اندر کی چیز ہوتی ہے اور ہمیشہ لوگوں نے کہا ہے خاص کر فورن آفیس کی معاملات میں کہ جناب یہ ون آن ون کے پر بھی فورن آفیس کا ریپ بیٹھنا چاہیے تاکہ چیز جو ہیں وہ ریکارڈ کی جائے لیکن میں پرامیشن اور آرمیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ون آن ون جب کرتے ہیں ان میں آپس میں کیا کیا بات چیت ہوتی ہے یہ کبھی چیزیں باہر آتی نہیں ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایک بات بتا دوں اگر کبھی ون آن ون یہ میٹنگ کی چیزیں واقعی سامنے آجائے پاکستانی میڈیا میں آنے والا قوم حیران رہ جائے گی کہ کیا باتیں ہوتی ہیں ون آن ون میٹنگ مور دین ففٹی پرسنٹ کونٹینٹ جو ہوتا ہے پاکستانی میڈیا میں یہ کمپرومائز ہوتا ہے یہ جو ذرائع ہوتے ہیں جو سامنے نہیں آتے یہ مجھے تو پتا ہے کہ کون ہوتے ہیں کہاں سے آتے ہیں لیکن ان کی خبریں ضروری نہیں کہ یہ درست ہوں خفیہ باتوں کی بات کر رہے ہیں خفیہ ملاقاتوں کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں ناظرین سینٹ میں وزیراعظم صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وزیراعظم صاحب آئیں اور رواب دیں پاناما لیکس کے حوالے سے تمام چیزوں کے بارے میں لیکن وزیراعظم صاحب نے چند شرطیں رکھ دیں اپوزیشن سے میٹنگ کے بعد کہتے ہیں اگر شولہ بیان سینیٹرز اور پارلمنٹیرین سوال نہیں پوچھیں گے بلا وجہ کے نکتے نہیں اٹھائیں گے تو پھر وہ آکے جواب بھی دیں گے تنویر صاحب سوال اٹھانا کیا پارلمنٹیرین کا حق نہیں ہے سینیٹر کا حق نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نے مسلم لیگ نون کو پاناما لیکس میں ہمیشہ بچایا ہے یہ اسطیفے کے فیصلے سے بھی پیچھے ہٹے ہیں انہوں نے اپوزیشن کا جو غبار تھا وہ بھی نکال دیا ہے اب پیپلز پارٹی کے ساتھ جو خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں انہوں نے باقی جماعتوں سے ملے ہیں اب انہوں نے کہا کہ وزیراعظم صاحب تشریف لائیں تھوڑی سی ایک رسمی سی مخالفت کریں گے اس کے بعد آپ اڈریس کریں اور اس کے بعد یہ مرحلہ بھی بغیر و خوبی تیہ ہو جائے گا کل جہاز میں جب یہ آ رہے تھے پاکستان تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب پاناما لیکس میں آپ کا نام ہے تو وزیراعظم کہکہ لگا کے ہسے ان کی باڈی لینگویج ان کا کانفیڈنس مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مرحلہ جو ہے یہ سر ہو جائے گا اتزاز آسن کہنے کو کہتے رہیں گے کہ جناب ہم نے سات سوال پوچھے ہیں کمیشن سات سو سوال پوچھے گا اور پرائم نیسٹر کہتے ہیں کہ آپ چیف جسٹس نہ بنیں آپ کمیشن کی بات کمیشن میں کروں گا پارلیمنٹ کی جواب پارلیمنٹ میں کروں گا لیکن بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے یہ سیاست کر رہی ہے اور پہلی مرتبہ یہ جو مساکے جمہوریت کے بعد یہ انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہوئی ہے اس کا اظہار اس طرح سے ہو
اور حکومت کی در پردہ حمایت کر رہی ہے اس لیے وزیراعظم محفوظ ہیں ایک سو تین اجلاس سینٹ کے ہو چکے ہیں ایک دفعہ صرف سینٹ میں گئے ہیں اعتزاز ایشن صاحب جو پھر سوالات اٹھا رہے ہیں یا تلخ باتیں کر رہے ہیں وہ کیا سامنے سامنے کی چیزیں صرف فاروق صاحب اگر سب دکھانے کی بات کریں بلاول کے بیان اور وزیراعظم صاحب کا کانفیننس کس چیز سے آ رہے ہیں میں تو پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو رول ہے تداز حسن صاحب کا یہ شاید وہ نہیں ہے جو سامنے نظر آ رہے ہیں میں ابھی بھی کنوینچ ہوں کہ یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ اندر کے خانے کچھ اور بات چیت ہو رہی ہے بہنڈ درسین کچھ اور بات چیت ہو رہی ہے اپنا آصف زرداری صاحب وہاں سے لنڈن سے بیٹھ کے ان کے اپنے کچھ احکامات وہاں سے چل رہے ہیں حکمت عملی ان کی اور نواز شیز اپنی جوائنٹ سٹریٹیجی چل رہی ہے بلاول بھٹو جو ہیں وہ بیچ میں کئی دفعہ کنفیوز لگتے ہیں وہ اپنی شولا بیان تقریریں اور وہ تمام چیزیں وہ کر رہے ہیں تو یہ تو منڈے کو پتہ لگ جائے گا ہم نے کل یہ کہا تھا اور وہ دیکھیں وہ بات تقریباً صحیح ثابت ہوگی ہم نے کہا تھا کہ پیم شور پاکستان اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ یہ ایک ٹرپ ہوگا اپوزیشن کی طرف سے اور کارنرڈ ہے اس وقت اور بڑی مشکل صورتحال میں ہے کیش ٹونٹی ٹو سیچویشن میں ہے کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے لیکن اور یہ ہے کہ شاید وہ فریڈے کو نہ آئیں اب آپ دیکھیں آج فریڈے کو وہ نہیں آئیں انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کے وہ جو بہین درسین بات چیت ہوئی ہے وہ منڈے کو چلے گئے ہو سکتا ہے ویکنڈ کے اوپر کچھ ایسی ڈیولپنٹ ہو کہ شاید منڈے کو بھی وہ نہ آ سکیں اور ان کا کوئی وہ جسٹیفکیشن اور پھر انہیں باہر جانا کوئی اور ایسی ڈیولپنٹ ہو جائے لیکن امپورٹنٹ چیز یہ جو کل انہوں نے جہاز میں پرائمیشن نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ کرپشن کی پیچھے نہیں یہ لوگ میرے پیچھے ہیں پہلے دن سے اب پتہ نہیں ان کا یہ انڈیکیشن ملٹری شابشمنٹ کی طرف تھا یا ان کے انڈیکیشن عمران خان کی طرف تھا یہ تو وہی جانتے ہیں لیکن میں ایک بات مانتا ہوں کہ آپ ان کو کریڈٹ دیں گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اس میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے تمام یہ جو پیناما لیفز کا معاملہ ہے اس کو ڈیلے کر دیا ہے اب دو ہفتے تقریباً ہو گئے ہیں چیف جسٹس اور پاکستان جو ہیں ان کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آ رہا ہے میں ہمیں بات کہنی نہیں چاہیے لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ کہیں وہاں پہ بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے جس کا انڈریکلی فائدہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہو رہا ہو یہ تو پرابلم نہیں کہ جس طریقے سے باقی کی جسٹس ججز کی طرف کیچر اچھالا جاتا رہا اپوزیشن کی طرف سے ان کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی چیز نہ کی جائے دیکھیں عدالت کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوششیں سیسی جماعتیں تو کرتی رہی ہیں لیکن عدالتیں جو ہیں پاکستان کی اب جو نیا فیز ہے اس کے اندر ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ ماضی کی نسبت بہت بہتر ہے دیکھیں پیر کے لیے ایک میڈیا حکمت عملی بھی بنائی جا رہی ہے سارے نون لی کے ارکان اسمبلی کو کہا گیا کہ اپنی حاضری یقینی بنائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک فریش جو پس پردہ مذاکرات ہیں اس کا راؤنڈ ایک آج ہونے جا رہا ہے جس میں وہ اتزاز آسن کیا بات کریں گے کیسے کریں گے خرشید شاہ کو زیادہ ٹائم وہاں پہ دیا جائے گا جس طرح سے کہہ جائے گا ایک آر ڈراما ہو سکتا ہے کوئی ڈپٹا پھینک دے چوڑیاں پھینک دے کوئی اس طرح کا جس سے خبر بن جائے اس بات کے بھی چانسز ہیں کہ پیر کو ایک بڑی اناؤنسمنٹ آ جائے جس سے توجہ دوسری طرف ڈائیورٹ کی جائے ٹھیک ہے ڈائیورٹ کی جا سکے گی اس سے توجہ پہلے تو یہ کہ خفیہ مذاکرات ہوئے اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب استیفہ مانگتے ہیں پھر زرداری صاحب سے فون کے اوپر باتیں ہوتی ہیں اب یہ چیز کہی جاری ہے کہ سینٹ کے اندر پورا پورا تحفظ دیا جائے گا وزیراعظم صاحب کو پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے فاروق صاحب ہونے کیا جا رہا ہے اگر طول وزیراعظم صاحب کی طرف سے پکڑا جا رہا ہے تو یہ اپوزیشن بھی کیا چانس نہیں دے رہی ہے دیکھیں آپ ایک چیز کو پہلے نوٹ کریں کہ عمران خان نے اپنا جو سٹریٹ والا آپشن ہے سٹریٹ ایجیٹیشن کو اس کو ختم نہیں کیا ہے کل آپ نے دیکھا ہے کل جمعرات تھا اور جمعرات کو پی ٹی آئی کے لیڈر نے یہاں پہ پنجاب میں سمی کے باہر انہوں نے اپنا وہ پروٹیسٹ بھی کیا ہے دھرنا بھی دیا ہے جو ایک سمبولک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں لوگ جو ہیں سڑکوں پہ آگئے ہیں کرپشن کے خلاف کیا یہ ریڈی والا جو ہے یہ کرپشن کے اوپر کو غصے میں نظر آتا ہے اس پوسیبلیٹی کو آپ رولاؤٹ نہیں کر سکتے کہ جب یہ منڈے کو دیکھیں گے کہ یہ تو مکمکہ ہو گیا پیپل پارٹی اور یہ پورا ایک بہت بڑا ایک سازش تھی اس مومنٹ کو ختم کرنے کے لیے تو پھر معاملہ تو آگے لے جانے کے لیے شاید پھر وہ سٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف آج نکل رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان کا انتظار بھی ہو رہا ہے کہ کب وہ جیڈیشل کمیشن بنائیں گے کب یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی لیکن ایک اور جگہ پہ چیف جسٹس صاحب پیرلیلی بیزی ہیں چیف جسٹس صاحب ایک ایسی جگہ پہ بیزی ہیں جہاں ججوں کے ریفرنسز بھیجے جاتے ہیں سپریم جیڈیشل کانسل کی بات کرتے ہیں وہاں چار پانچ ججوں کی باتیں کی جاری ہیں بالخصوص چار گوڈ ججز کی جس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی شامل ہیں
और जिसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहते हैं कि जिसमें लास्ट मुझे याद है अगर इसके बारे में कोई ख़बर थी तो वो जल मुशरफ के दौर में जब प्रेसिडेंट मुशरफ ने उनके इफ्तार चौधरी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था एक्चुअली तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया ही नहीं वो फिर सुप्रीम कोर्ट की हेरिंग्स हुई और उसमें वो मामला उनके वो, वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया ये कुछ जजेज हैं हाई कोर्ट के जिनके खिलाफ जो केसेस पेंडिंग हैं फॉर मिसकॉन्डक्ट पॉसिबली फॉर करप्शन बदनवानी या उनकी इनकॉम्पिटेंस पुअर परफॉर्मेंस तो ये एक फोरम है जो जजेस का के बारे में एहतसाब उनका एहतसाब करता है वहाँ उसकी कॉम्पोजिशन क्या है चीफ जस्टिस खुद हेड करते हैं इसको इसमें दो सीनियर जजेस होते हैं और दो सुप्रीम कोर्ट और फिर चीफ जस्टिस में और जो हाई कोर्ट्स के हैं उनमें भी दो चीफ जस्टिस होते हैं और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इसके सेक्रेटरी होते हैं इस जुडिशल काउंसिल के तो अब ये साबित कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने पब्लिक किया और मेरा ख्याल है या पब्लिक हो गया आ, किसी तरीके से कि वहाँ पे भी बड़े लोगों का एक इंटरनल अकाउंटेबल मैकेजम में चल रहा है तो मेरा ख्याल है वो प्रेशर भी आया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और वैसे भी सिविल सोसाइटी में मीडिया में बहुत बातें होती रही हैं कि जनाब आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्यों एक्टिवेट नहीं करते हाँ क्योंकि अब देखे ना सब लोग कह रहे हैं कोई सीक्रेट काउस पाकिस्तान में मुकदस गाय कोई नहीं है अच्छा वो गैर के बारे में भी फारूक साहब मैंने आपकी तरफ आना है लेकिन तनवीर साहब मुझे बता दीजिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन बनाए या अपने जो सफों के अंदर चीजें हैं वो सीधी करें देखिए कल जो गैर कानूनी भर्तियों की आपने बात की है उसके ऊपर जो फाइंडिंग ऑब्जर्वेशन दी है मैं कोई तजिया नहीं करना चाहता मैं सिर्फ आपको वो चंद जुमले सुनाना चाहता हूँ उनको कहा गया कि जनाब ये जो गैर कानूनी तौर पे एक बंदा कोयटा से सारे कानून तोड़ के लाया गया है ये तो एक जज का फैसला है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता उनने कहा जनाब बात ये है कि जज के कामों को आइनी तहफ़ असर है लेकिन शफाफियत आइन का तकाजा है अगर दादरसी कानून में नहीं मुयसर फिर भी सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले सकती है, है। उन्होंने कहा कि जजों के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं जजों के तहफ़ के बारे में ये कोई आसमानी सहफे नहीं है उन्होंने कहा कि अगर कोई सुकम है सुप्रीम कोर्ट में हम उसको ठीक करेंगे जज दुनिया भर की गैर कानूनी तकरियां कालदम करार देते हैं इनको कैसे इस तरह दिया जा सकता है कानून का इंसाफ के घर में ना इंसाफी नहीं हो सकती अब बात यह है जैसे फारूक साहब ने कहा कि आर्मी ने भी अपने अंदर एहत का अमल शुरू किया अदलिया ने अपने अंदर एहत का अमल शुरू किया अब सियासतदानों को क्यों इतनी देर हो गई है कि ये इस मामले को टेकअप नहीं करते और कोई पनामा लीक्स के ऊपर फैसला कौन मरहला जो है वो हमारे सामने नहीं आया नहीं देखिए आर्मी ने फिर वही मिसप्रसप्शन है आर्मी ने शुरू नहीं किया आर्मी में तो हमेशा से रहा है जब से ये फौज का इस्टेब्लिश हुई है वो सिर्फ ये कि उन्होंने या किसी ने जान के या क्या उसके अजाइम थे उन्होंने इसको पब्लिक किया ताकि लोगों को पता लगे कि भाई ये इस इस लेवल का अकाउंटेबिलिटी फौज में होती है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कई मरतबा मुख्तल अपने स्पीच में फोरम्स के ऊपर कहा है गवर्नर्स की बात की है एंटी करप्शन की बात की है कि बदनवानी और ये तमाम इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल जो हेरिंग हुई है जो एक जज साहब ने ये जो इलीगल एक रिक्रूटमेंट जो भी आपके किए हैं उस पर ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने कहा कि जनाब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन किसी भी जज का अगर वो भी गलत है तो वो भी चैलेंज तो भी चैलेंज करने की जरूरत है और अब जुडिशल कमीशन तो एक तरफ दूसरी जगह अपनी सफों के अंदर तमाम चीजें सीधी करनी है क्या होगा क्या नहीं होगा दबंग फैसले सामने आएंगे लेकिन दबंग फैसला एक और सामने आया वो आया तुर्की की जानब से नाजरीन बांग्लादेश में मतीर रहमान निजामी साहब की को फांसी पर चढ़ाया हसीना वाजिद ने और उसके बाद तुर्की ने एक अहम फैसला किया अपने सफीर को बांग्लादेश से वापस बुला लिया और पाकिस्तान ने भी जो है कुछ एहतजाज रिकॉर्ड कराया लेकिन तुर्की का फैसला तनवीर साहब लगता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसा फैसला पाकिस्तान की जानब से क्यों नहीं देखिए बात यह है कि ये जो मतीर रहमान निजामी थे इन्होंने इन इनको क्यों फांसी पे चढ़ाया गया इनको इसलिए फांसी पे चढ़ाया गया कि ये पाकिस्तान को मुतहद रखना चाहते थे पाकिस्तान को तोड़ने के खिलाफ थे मतीर रहमान निजामी तुर्की को तोड़ने के खिलाफ नहीं जिदोजहद कर रहे थे तुर्की को मुतहद रखने की कोशिश नहीं कर रहे थे तुर्की जैसा इस्लामी मुल्क जो पाकिस्तान की आलम इस्लाम की इस वक्त अमली तौर पर एक सरबराही के मनसब के ऊपर फायज़ है उसने इतना शदीद रद्दमल है अपने सफ़ीर को वापस बुलाना सफारती दुनिया में इससे बड़ा एहतजाज और कोई नहीं होता ये और इसके जो कंसिक्वेंस होंगे तुर्क बंग्लादेश रिलेशन पे वो बहुत शदीद होंगे 
اس کا مطلب ہے کہ ترکی نے افغانستان بنگلہ دیش کے اندر یہ جو زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کے درد کو محسوس کیا ہے پاکستان نے صرف اتنا اکتفا کیا ہے کہ ان کے ایک ہائی کمیشنر جو قائم کام ہے ان کو بلا کے ایک احتجاجی مراسلہ ان کے تھما دیا جو اہم بات کی ترکی کے صدر نے وہ یہ تھی اس نے پورے یورپ کو آئینہ دکھایا ہے اس نے کہا آپ وہ لوگو جو پھانسیوں کی مخالفت کرتے ہو پھانسیوں کو روکنے کی بات کرتے ہو تمہاری زبانیں اس لیے چپ ہو گئیں کہ یہ بندہ مسلمان تھا اسلام سے تعلق رکھتا تھا یہ وہ سوال ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کو گھر کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے ترکیوں سے اتنا زیادہ ان کو کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کام از کم ان ایشوز کے اوپر بھی ترکی سے سبق سیکھ لیں کہ اس کو کس طریقے سے اپنے کرنا ہے تھوڑا سا جہاں بسے چل رہی ہیں وہاں یہ کام بھی چل سکتا ہے فاروق صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت تو اس کے بعد سزائیں نہیں مل سکتی تھی جب پارٹیشن ہو گئے اس کے بعد سزائوں کا کیا وہ نائنٹین سیمٹی فور کا ایک ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ تھا جس میں مجیب الرمان کے یہ الفاظ تھے شیخ مجیب الرمان کے ہیں کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ماضی میں جو ہو گیا اس کو ماضی میں بری کر دیا دفن کر دیا جائے اور اب یہ معاملات تب ہی وہ ایک سو پچانوے جو پاکستان آرمی کے جو سینر لوگ تھے جنگی قیدی جو تھے انڈیا میں ان کے بارے میں جو کہا تھا کہ ان کے جنگی کرائن پہ ان کے ٹرائل کیا جائے گا تو وہ پھر معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کے بعد جا کے پاکستان نے بنگلہ دیش کو ریکنائز کیا جو غالی بھوٹر صاحب کے دور میں وغیرہ وغیرہ وہ تو ہسٹری ہے لیکن جہاں پہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہاں اس میں دیکھیں اگر شیخ مجیب الرمان صاحب نے وہ اگریمنٹ کیا تھا تو حسینہ واجد نے آکے ان کی ڈاٹر نے یہ کیا کیوں کیا انہوں نے یہ تمام چیزوں کو دوبارہ کیوں شروع کی اس لیے کہ شیخ حسینہ واجد ہم ہمیشہ پہلے کہتے ہیں وہ پپٹ ہے انڈین گورنمنٹ کی اور ان کے تو خاص ایک ایجنڈے کہتے ہیں کام ہو رہا ہے کہ کس طرح اور دوسرا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو یہ ایک قسم کی ٹاپ لیڈیشو کو الیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں کور لے رہے وہ نائنٹی سیونٹی سیون کے سو کال وار کرائمز کا اس میں امپورٹنٹ بات اب یہ آ رہی ہے کہ اگر ترکی یہ لیڈ رول لیڈنگ رول لے سکتا ہے تو پاکستان کو فالو کرنا چاہیے تھا لیکن میرا خیال ہے پاکستان کی دیکھیں گھوم پھر کے تمام معاملات لیڈیشپ پہ آ جاتے ہیں اب ہماری اس سے انڈیکیشن یہ ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان کی لیڈیشپ شیخ حسینہ واجد کو بھی ہم جو ہیں وہ اپنا انوائی نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر وہ نراد ہوگی تو پھر موڈی صاحب اور نراد ہو جائیں گے لیکن ایک اور چیز سامنے آئیے اب پہلے پاکستان کے ایک لیڈنگ رول ہوتا تھا اسلامی ورلڈ میں اب وہ ختم ہو گیا ہے اب ترکی نے وہ رول لے لیا ہے جب پہلی ایکزیکیوشن ہوئی تھی بنگلہ دیش میں تو سخت بیان جو پہلا آیا تھا وہ ترکی کے پیزرنٹ اس وقت اردوگان صاحب جو تھے وہ ترکی کے پیزرنٹ کا آیا تھا ٹھیک ہے نا جی ایک تو یہ اور دوسرا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کم از کم ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کوئی اس او آئی سی کے فارمنسٹر کی کانفرنس کو پاکستان میں کچھ تو ریٹالیشن شو کریں اتر وائی دیا ہے کہ پاکستان دو لفت ہوا پاکستان کے وزیراعظم نے ویسا کوئی فیصلہ کیوں نہیں کیا جس طریقے سے ترکی نے کیا یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے جہاں اسلامی ملک کی بات کر رہے ہیں ناظرین تو دو اور اسلامی ممالک کی بات کریں گے لیکن بریک کے بعد دو اسلامی موالے کے حوالے سے میں نے آپ کو بات بتائی تھی سعودی عرب اور ایران میں کچھ تناؤ بڑھتا ہوا نظر آیا ناظرین ایران کے حاجی اس سال حج پر نہیں جا سکیں گے اور مسئلہ ڈیویلپ ہوا سارا ویزاز کے حوالے سے تنوی صاحب ویزا کیوں نہیں مل رہا ہے ایرانی شہریوں کو اور کیوں نہیں حج پر جا سکیں گے ایران اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات تو کافی ہیں بہت سے ایشوز کے اوپر دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھہراتے رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کا سفارتی عبلہ سعودی عرب میں موجود نہیں ہے یہ سویزر لینڈ کے سفارت خانے کے ذریعے یہ جتنی سفارتی کورسپونڈنس ہے وہ کرتے ہیں اب ایران نے مذاکرات شروع کیے تھے حاجیوں کے انتظامات کے حوالے سے ایران چاہتا ہے کہ سویزر لینڈ کے ذریعے ویزا اپلیکیشن پروسس ہوں ایران چاہتا ہے کہ جو اس کے حاجیوں کی سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے حوالے سے اس کو زیادہ رول وہاں پہ دیا جائے سعودی حکومت کے اپنے تحفظات ہیں دیکھئے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب بھگدڑ مچی تھی اور اس کے اندر ایرانی حاجی بھی بہت سے ایرانی حاجی جو ہیں وہ ان کو وہ وفات پا گئے تھے اور ان کی جانے گئی تھی اس کے بعد سے بھی تعلقات میں کشیدگی کافی آئی ہوئی ہے 
شام کے معاملے پر اختلاف آتے ہیں یمن کے معاملے پر اختلاف آتے ہیں سعودی عرب کا خیال ہے کہ حج کا جو ایونٹ ہے اس کو بعض قات دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو سعودی عرب کے بعض علاقوں میں گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی جو کوششیں ہیں اس کے اندر وہ ایران کا نام لیتے ہیں اور ایران جو الزامات لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ سعودی عرب تعاون نہیں کر رہا ہے اس کا رویہ سرد میری پر مبنی ہے لیکن دونوں ایک مسلمان ملک ہیں اور دونوں اسلامی ملکوں کو مل بیٹھ کے ان چیزوں کو تیہ کرنا چاہیے یہ افسوس کی بات ہوگی کہ اگر اس سال ایران کے مسلمان جو ہیں یہ حج کی سعادت سے محروم ہوں گے یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ جو انتظامی امور ہیں ان کو اگر ٹھیک طریقے سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے ادھر جو دوسرے برادر اسلامی ملک ہیں اگر وہ انٹروین کر کے ان معاملات کو سلجھا سکیں آج ایک سعودی عرب کے ایک آلہ سطح کے ایک لیڈر پاکستان میں موجود ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں ان کا ایجنڈا جو ہے اس میں دوسرے امور بھی شامل ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جن کو گفت و شریف سے حل نہ کیا جا سکے اچھا فاروق صاحب مجھے یہ بات بتائیے گا ایک جگہ پر ہم دنیا کے اندر یک جانی ہو پاتے مسلمان ممالک ہم وائی سی کی میز پر یک جانی ہو پاتے ایک حج کا مسئلہ تھا جس پہ ایک جانتے یہاں بھی مسئلہ شروع ہو گیا ہے کیا ہوگا ڈیویزن تو بڑھتی چلی جا رہی ہے دیکھیں ایران اور سعودی ریوین کے درمیان ایک تاریخی ریولیو ہسٹیلٹی ہے خاص کر نائنٹین سیمٹی سعودی ریبے کے ساتھ تعلقات ان کی کبھی سٹیبل ہو نہیں سکے بیچ میں ایک وقت تھا جب کراؤن پرنس عبداللہ جو ہیں وہ ایران کے دورے پہ گئے اور وہاں پہ ایرانین پیزرنٹ بھی آئے یہ تین چار سال تھا ایک دور جس میں کچھ ان کے آپس میں وارمنگ اپوئی ریلیشنز کی مسئلہ کیا ہے نائنٹین ایٹی سیون میں کیا ہوا تھا نائنٹین ایٹی سیون میں جب حج کے روائٹس ہوئے تھے سعودی ریبیہ میں جس میں ایرانین جو ہیں انہوں نے پولٹیکل ڈیمنسٹریشن الزام تھا انہوں نے پولٹیکل ڈیمنسٹریشن کی وہاں پہ اور اس میں بڑی تعداد میں ایرانیت جو ہیں جب وائلنس ہوا وہ اس میں چار سو دو ایرانیت کی ڈیتھ ہوئی تھی لہذا نائنٹین ایٹی ایٹ میں اور نائنٹین ایٹی نائن میں ایرانیت نے حج کو بوائک آٹ کیا تھا تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ حج کے اوپر ایران اور سعودی ریب کے درمیان اب یہ تنازہ کھڑا ہو گیا اور حالات سٹین ہو گیا کہ شہر لگ رہا ہے کہ دوبارہ اب دوہزار سولہ میں ایرانیت جو ہیں وہ پھر بوائک آٹ کریں گے حج کو اور حالانکہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے اس سے زیادہ مسلم ورلڈ میں ڈیوین کریئٹ ہوگی لیکن جو اس وقت موجودہ حالات چل رہے ہیں کہ سعودی ریبیہ اور ایران کے درمیان گلز میں جو جو بالا دستی ہے سپریمیسی ہے اس کی ایک بڑی سچ سٹرگل کشمکے چل رہی ہے ان دونوں ممالک کے درمیان یہ جو چونتیس نیشن ملٹری الائنس بنا ہے دشرگردی کے خلاب لیکن بسکلی یہ کیا ہے یہ ایک انٹی ایرانین الائنس ہے جو کہ سعودی ریبے نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور ظاہری بات اس الائنس میں ایران شامل نہیں ہے اور سیریا بھی شامل نہیں ہے پھر سیریا میں ان کے اختلافات پروکسیز کے خلاب ایک دوسرے لڑ رہے ہیں کے ذریعے یمن میں یہ تمام چیزیں دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے جو امریکنز کی وارمنگ اپ ہوئی ہے ایران کے ساتھ یہ نیوکلئر ڈیل جو ہی ہے اس کے بعد بھی جو ایک بورا ان کے سیکشن اٹھی ہیں اور ایران ایک امرجنگ ایکنومک پاور کے طور پر اور ملٹری مسئل اپنا وہاں پہ فلیکس کر رہا ہے گلف میں تو وہ بھی تو میرا خال ہے ایران اور سعودی ریہ بے کے درمان ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان کی طرف سے وہ میڈییشن بھی کی گئی ہے آرمی چی بھی گئے وہاں پہ پرامیشن پاکستان بھی گئے لیکن پھر ایران پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ بھی سٹرینٹ ہیں تو لہذا اوورال ایکویشن جو ہے نا وہ بیلنس نہیں ہے اس وقت سعودی ریبی اور ایران اچھا امبیلنس ایک اور جگہ پہ بھی ہے فاروق صاحب وہ ہماری سیاسی صورتحال ہے کچھ سیاسی صورتحال میں بھی امبیلنس نظر آ رہا ہے ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف سے بھی کی جا رہی ہیں اب ایک چیز سامنے آگئی ہے جس کا عمران خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا لندن کا ایک فلات سامنے آگیا ہے کہا جا رہے ہیں بینامی آف شور کمپنی کے اوپر بینامی ٹرانزیکشن تھی اور اس کے باوجود یہ چیزیں سامنے آنے سے ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ خان صاحب کا لندن کا فلات تھا یا نہیں تھا یہ تو انہوں نے بتانا ہے کہ لندن کا فلات ان کا اپنا تھا یا کسی اور کا تھا کوئی آف شور کمپنی تھی فاروق صاحب یا جس طریقے سے یہ میلین چھپا رہی ہے اس طریقے سے خان صاحب دیکھیں آج کل ایک پورا ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک محول چل رہا ہے کہ سب لوگ ایک کوشش ہے پی ایم ایلن کی طرف سے بھی پی 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 پیپل پارٹی کی طرف سے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جو مخالف ہیں سیاسی مخالفین ان کے کوئی نہ کوئی لنکیجے نکالے جائیں کہ پروپٹی تھی جو کہ انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کی آف شور کمپنی تھی اب اس کیس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کا ایک بڑا فلیٹ مشہور ہے کہ جناب وہ بھی ایک آف شور کمپنی کے ذریعے وہ لیا گیا تھا اولدو ان کے نام پہ ہے لیکن جو وہ اس کی بیسک جو ہے نا وہ آف شور کمپنی ہے لیکن
کہ اب برطانیہ میں یہ بڑا سیریسلی سوچا جا رہا ہے کہ قانون لایا جائے وہاں پہ کہ یہ جو لنڈن بن گیا اور برطانیہ بن گیا ایک سیف ہیون جتنا بلیک منی ہے یہ امیر لوگوں کا اشرافیہ کا جو ال گوٹن منی ہے جو آ رہا ہے جس سے پراپرٹیز کی دی جا رہی ہیں اور لنڈن میں کئی گنا پراپرٹیز میں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس کو بھی اب ایک لاؤ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ جو پراپرٹی خریدی جا رہی ہے لنڈن میں یہ ایک اس کی جو سورسز ہیں وہ مشکوک ہیں اور وہ بلیک منی ہے لوٹا ہوا پیسہ ہے تو اس کو بھی کوشچن کیا جائے گا اس شخص کو جو بھی اس کا اونر ہے اور اس آف شور کمپنی کو کہ آپ اونر جو ہیں اس کو بتائیں کون اونر ہے اور ہم پوچھیں گے کہ آپ کی سورس آف فنڈنگ کیا ہے دوسرا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پناما نے جو سو کنٹریز کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کو مکمل کر لیا ہے کہ وہ تمام ٹیکس کی ڈیٹیل جن آف شور کمپنیز وغیرہ وغیرہ وہ دیں گے یہ کون سا فورم ہے او ای سی ڈی آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ انفارچونیٹلی پاکستان اس کا ممبر نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے کہ کئی مرتبہ پاکستان کے ٹاپ لوگ جس میں چیئرمین نیب اور یہی جاتے ہیں یہاں کے ان کے جو کانفرنسز ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں اگر پاکستان جا کے او ای سی ڈی کا بھی ممبر نہیں ہے جہاں تک میری انفرمیشن ہے اس کے فل ٹائم ممبر بنتے ہیں تو پھر پاکستان کو بھی وہ تمام چیزوں پر اکسرس ہوئے ہیں اتنی سمپل نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے نیازی سروسز لیمٹر یہ وہاں ریجسٹر کرائی گئی اور وہاں پہ اس کا جو اڈریس دیا گیا وہ اسی فلیٹ کا تھا جس کو عمران خان صاحب نے دوہزار تین میں بیچا تھا اب وہ اسی کے جس جگہ پہ ریجسٹر ہوئی ہے اس کا تذکرہ پناما لیکس کے اندر بھی ملتا ہے اب یہ عمران خان کو یہ بتانا ہے کہ کیا یہ آفشور کمپنی کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے کل یہ نعیم الحق صاحب سے پوچھا گیا انہوں نے اس کی کوئی زیادہ بہتر انداز میں وضاحت نہیں کر سکے ایک صاحب ہیں اکبر بابر صاحب یہ بانی رکن ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے تصدیق کی ہے کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ میرے بنی گالا کے گھر پہ جو پراپر پروگنڈا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ڈاکومنٹس دکھائیں اور اس میں آف شور کمپنی کے ڈاکومنٹس تھے جس کے ذریعے یہ فلیٹ جس کے تعلق تھا میرے دو بات پہلی بات یہ ہے کہ کیا کسی بندے کا دبئی میں یا بیرون ملک جائداد رکھنا جرم ہے کیا کسی بندے کا آف شور کمپنی میں انویسٹمنٹ جرم ہے پاکستانی قانون کے مطابق کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپوزیشن کے اوپر لاغو نہیں ہوتی جس کو ہم نواز شریف کے اوپر لاغو کرنے کو جو کر رہے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ صدر رہا ہے سوال اٹھائے جا رہے ہیں وضاحتیں طلب کی جا رہی ہیں ہم اچھی حکومت بھی مانگ رہے ہیں اچھی اپوزیشن کی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ نواز شریف اتنا امیر کیوں ہوتا جا رہا ہے ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ چودری اعتزاز آسن کی اہلیہ یہ کیوں اتنی جلدی امیر ہوگی ان کو گیس کا کیوں مل گیا یہ یہ علیم خان کیوں پرسرار طور پر ہو گئے ہیں یہ جو غیر سیاسی حلقے ہیں ان کے پاس دولت کہاں سے آگئی ہے یہ ایک جج کا نام اگر پناما لیکس میں آیا ہے تو اس کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے تو پاکستانی معاشرے میں اس طرح اصلاح ہوگی اس طرح ہم کسی ایسے نتیجے میں پہنچیں گے کہ سیاست میں آنے والے لوگ جو ہیں یہ اپنے اثر سوک کو بزنس میں استعمال نہ کریں علیم خان کا نام لیا علیم خان نے ایک بڑی اچھی اپنا میں سمجھتا ہوں بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے جو چاروں وہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں میں بیشتا ہوں پیسہ واپس لے کے آتا ہوں میاں صاحب آپ بھی اپنی پروپٹی بیچیں یعنی میں پاکستان کے لیے نہیں بیچوں گا میں کوئی محبے وطن ہونے کی ویسے نہیں بیچوں گا میری میں باہری پیسے رکھوں گا باہر کاروبار کروں گا اگر میاں نواز شریف لانے پہ تیار ہو تو پھر لے ہوں گا پاکستان کے لیے نہیں لاؤں گا انہوں نے کہا میں چیلنج چھو کرتا ہوں میں پیسہ لے کے آتا ہوں اپنی پروپٹی بیچ کے پاکستان میں میاں صاحب آپ ہمت دکھائیں آپ بھی پروپٹی بیچ کے پیسہ لے کے آئیں پھر دیکھیں بھائی پاکستان سے باہر پراپٹی کیوں گئی بچے کیوں گئے کاروبار کیوں گئے علاج باہر کیوں ہوا ہم تو رونے ہی یہ رو رہے ہیں کہ جو جس نے پاکستان میں جینا ہے مرنا ہے دفن ہونا ہے اسی کو حکومت کرنی چاہیے ٹھیک ہے شکوہ تو یہ کیا گیا لیکن جواب شکوہ کپتان کی طرف سے بھی کوئی کمزور نہیں آیا انہوں نے کیپٹن سفدر پر بہت سارے سوالات اٹھا دیئے یاد رکھئے کہ نواز شریف صاحب کے داماد ہے کیپٹن سفدر اور مریم نواز صاحبہ ان کی اہلیاں ہیں کہتے ہیں اپنے گوشواروں میں مریم نواز کے تمام اساسہ جات کیوں نہیں ڈیکلیئر کیے گئے یہ تو کلیرلی وائلیشن ہوگی فاروق صاحب اب اس کا جواب کیا دیں گے کیپٹن سفتر پی ٹی آئی نے ایک سمارٹ موف کیا کہ ایک مزید وار کیا جائے شریف فیملی کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ کون ہے جی نواب زادہ صاحب سلاو دین سعید جو کہ میرے خالہ اسی این اے ٹوئنٹی ون منسیرہ کے ہی ہیں تو انہوں نے یہ اپلیکیشن دی ہے الیکشن کمیشن کہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے جو پیپرز ہیں نومنیشن پیپرز ان میں جو
के नाम पे जो प्रॉपर्टीज हैं एसेट्स हैं वो डिक्लेयर नहीं की हैं और अगर उन्होंने ये नहीं किया तो वो क्लियर केस बनता है डिस्कालीफिकेशन का ठीक है जी और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा इंटेलिजेंट मूव है जो कि पीटीआई की तरफ से हुआ है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो, तो फिर हम आपसे हुआ है इंटेलिजेंट मूव हम आप देखें ना बात वही है कि वो कह रहे हैं वो अलीम खान पे हमला कर रहे हैं ये काउंटर अटैक कर रहे हैं कैप्टन सफ्तर पे तो ये तो मामला चलेगा और जितना ये मामला चलेगा उतने पाकिस्तान के अवाम जो है वो ज्यादा देखेंगे की कैसे मामले से कुछ निकलेगा भी या सिर्फ इल्जाम तराशी ही होती रहेंगी तनवीर ये भी बता दीजिएगा इमरान खान साहब को कहा गया कि एक कमीशन बना देते हैं उनका मैं नहीं मानता कहा एफ आई ए से तहकीकत करा देते हैं उनका मैं नहीं मानता उनका सुप्रीम कोर्ट से करा देते हैं उनका टी ओ आर मंजूर नहीं मैं नहीं मानता बात यह है इमरान खान साहब जो हैं अब नैब की तरफ आ गए हैं नैब क्यों नहीं एक्शन लेती नैब क्यों नहीं हरकत में आती बात यह है कि आप सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर रहे आप कभी नैब को कहते हैं कभी आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कभी किसी के पास जाते हैं आप नून का अपनी पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे मनजम करें सियासी मुकाबला करें इलेक्शन में शिकस्त दें और इकतदार में आके पाकिस्तानी माशा ठीक करें सवाल तो पैदा होता है ना कि नैब जो है वो कार्रवाई कर तो सकता है ना फारूक साहब हमने तो कितनी दफा डिस्कस किया के हमने तो कितनी दफा के खिलाफ होनी हमने तो कितनी दफा डिस्कस किया डिबेट किया कि अगर कार्रवाई बनती है तो वो नैब की बनती है उनके पास कानूनी पावर्स हैं वो चाहे तो चार हफ्ते में इस केस को रिजोल्व कर सकते हैं लेकिन जारी बात है वो नहीं करेंगे क्योंकि चेयरमैन नैब तो नवाज शरीफ साहब के आदमी है वो कैसे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मामला जो आगे चला सकते हैं नवाज शरीफ के आदमी होते थे आजकल आपके आदमी है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। भी आदमी हैं, इदारे तो आवाम के हैं ना इदारों को तो खसारे में नहीं जाना चाहिए जब हम देखते हैं सियासतदानों के अपने बिजनेस इतने ज्यादा मुफाद में जा रहे होते हैं प्रॉफिटी प्रॉफिट होता है लेकिन कौमी इदारे चलाते हुए किसी सियासतदान को मुफाद का कोई फिक्र नहीं होता कहा जा रहा है आई एम एफ की तरफ से कि जो भी इदारा खसारे में जाएगा उस इदारे की निजकारी तो करनी पड़ेगी ये तो तमाम इदारों की निजकारी हो जाएगी तनवीर साहब फिर बात यह है कि आई एम एफ के जो लोग हैं ये तवील अरसे से ये एक मुतालबा करते आ रहे हैं कि वो इदारे जो खसारे में जा रहे हैं जिनका खसारा पूरा करने के लिए लोगों की टैक्स मनी से जो है वो पैसा का इस्तेमाल किया जाता है उनकी निजगारी कर दी जाए बुनियादी तौर पर मेरा तो हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि हुकूमत जो है इसका काम ही नहीं कारोबार करना इसका काम है फैसिलिटेट करना रेगुलेट करना चीज़ों को जो है वो देखना कहीं ना इंसाफ़ी ना हो एक कस्टमर का कंज्यूमर का जो मफाद है उसको प्रोटेक्ट करना अब आईएमएफ का जो दुबई के अंदर इजलास हुआ है उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया है बहुत से इंडिकेटर्स ऐसे हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ इंडिकेशंस बेहतरी की आ रही हैं ये जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है इसके अंदर बेहतर है ये भी कहा जा रहा है कि ग्रोथ रेट जो है पाकिस्तान का ये चार इशारिया पाँच तक पहुँच जाएगा और आने वाले सालों में अगर एनर्जी का मसला हल हो गया तो सेवन पॉइंट तक हो जाएगा अगली किस्त जो इकवंजा फिफ्टी वन इक्यावन करोड़ डॉलर की है ये पाकिस्तान को मिल जाएगी इससे पाकिस्तान के मसाइल का बड़ी हद तक हल होंगे लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि कशकोल अगर तोड़ना है तो पाकिस्तान को अगर डी स्टेबलाइज करते रहेंगे सियासी अदम इस काम होगा ना यहाँ सरमायाकार आएगा ना यहाँ कारोबार फरोग पा सकेंगे ना आमदन में इजाफा होगा मुल्क की और ना कशकोल टूट अच्छा बड़ी बड़ी तारीफ है जी के जी डी पी इतना आगे चल जाएगा पाकिस्तान तरक्की करेगा लेकिन लेके तो फिर भी हम कशकोल ही गए ना फारूक साहब मांगने गए हैं पैसे कब हमारी इस कशकोल से जान छूटेगी अब सूरत हाल ये आ गई है कि अब आई एम एफ आपका रिव्यू करता है आई एम एफ आपको बताता है आपने क्या करना है आपने नहीं करना है कितनी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कहाँ गई हमारी खुद इकनॉमिक खुद मुख्तारी कहाँ गई हमारी सवर्निटी अब आपने तो अपने आप को टोटली आई एम एफ के रहम करम पर डाली हो तो शुक्र है कि सितंबर में ये पैकेज खत्म हो रहा है लेकिन मेरा ख्याल है पाँच छः महीने के बाद ये फिर शोर डालेंगे फिर कहेंगे जी हमने आई एम एफ के पास जो जाना है क्योंकि अभी बड़ी भारी आपने वो डेट सर्विसिंग के मामला आ रहे हैं दो हज़ार सोलह के एंड के ऑनवर्ड लेकिन अफसोस मुझे ये कहना पड़ता है इससे ज़्यादा मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टील का अदारा अपनी अपनी गवर्नमेंट जो है उन्होंने उसका गला दबा दिया और वो स्टील के स्टील मिल के अफसर जब हमें मिलते हैं वो क्या कहते हैं वो कहते हैं जब हमने पिछले साल मार्च में 65 परसेंट प्रोडक्शन पे हम चले गए थे इन्होंने एकदम गैस बंद कर दी तो इसलिए कि अगर ये हम गैस बंद नहीं करेंगे तो ये तो शो करेंगे कि ये अदारा जो है ये फंक्शनल है ये अदारा डिलीवर कर सकता है ये मैनेजमेंट डिलीवर कर सकती है ठीक है ना जी तो इन्होंने बाई डिज़ाइन इनकी क्या अपनी मसलतें हैं स्टील के मामला में एट इंटरनेशनल लेवल विद इंडिया कि इन्होंने अपना सबसे बड़ा इदारा जो है उसको बंद करके रखा हुआ तकरीबन अब 
एक साल हो गया है और और कोशिश की जा रही है कोशिश की क्या की जा रही है कि किस तरह बिहाइंड द सीन जो है इसके जो अभी रशियन दोबारा आए हैं रशियन ने कहा कि ये हम स्टील मिल की तरह आपको दोबारा मामला आपके ठीक करके देते हैं लेकिन, लेकिन हम वो नहीं मानेंगे नहीं इसके क्योंकि हम लोगों ने आई के सामने कशकोल फैलाना है और फिर जाहिर सी बात है प्राइवेटाइजेशन के लिए किसी इदारे को खसारे की तरफ लेकर जाएंगे तो प्राइवेटाइजेशन का जवाब खड़ा कर सकेंगे वो जवाब उसके बगैर खड़ा ही नहीं हो सकता तो हम रशिया की ऑफर को क्यों कर माने आपने इस हवाले से फीडबैक देना है हमारे फेसबुक पर ट्विटर पर बाखबर सुब के नाम से हमारे दोनों सोशल वेबसाइट्स पर पेज है हमारे आज के शो से इतना ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा अल्लाह हाफिजना से